que esa gente no hace periodismo, esa gente prostituye al periodismo. ¿Cómo ves el clima mediático? ¿Cómo ves estas tertulias que se están haciendo ahora en la que se da voz a determinados colectivos de extrema derecha o con ideas de extrema derecha o a determinados periodistas que se ha demostrado que han mentido repetidamente mientras se deja fuera a otros quizás más interesantes o que por lo menos no han faltado tanto a la verdad? Sí, yo, yo lo veo mal y creo que en esto el público vuestro, nuestro, tiene que aprender a distinguir y tenemos que enseñarle a distinguir porque evidentemente no lo hemos hecho hasta ahora y no lo hemos hecho bien. Yo creo que el clima periodístico está bien, sí es periodístico, pero hay muchos periódicos y muchos periodistas que no están haciendo periodismo, que lo que están haciendo es política, activismo o inversión porque es literalmente los tres grados de esto. Hay quien hace política abiertamente, porque se lo cree, sin esperar nada a cambio. Hay quien hace activismo, porque cree en ciertas causas y cree que esas causas hay que defenderlas, da igual lo que cometan de errores los tuyos, creen en el activismo. Y hay quien hace inversión, y esto es lo peligroso. Hay quien invierte en ciertas causas porque cree que le van a dar réditos Y entonces cultiva a la ultraderecha pensando que la ultraderecha luego va a ser buena para ti. Y yo esto es lo que me preocupa. Me preocupa mucho quien hace política desde el periodismo. Me preocupa mucho quien hace activismo porque por muy hooligan que seas de los tuyos, los tuyos también cometen errores. Ser crítico con los tuyos te honra. Te honra a ti y creo que el activismo ese es malo, pero los que más me preocupan son estos, los que hacen inversión, porque esa gente no hace periodismo, esa gente prostituye al periodismo, esa gente convierte lo que debiera ser su profesión en lo más barato y vulgar que hay y es ponerte en venta. Y esto es algo que yo creo que debemos enseñar a la gente a distinguir. Hay gente que es venable, hay gente que es comprable y hay gente que no. Y este es el problema. El problema que tenemos es que tú ves el paisaje y dices, uy, todo parece igual, pero no todo es igual. ¿Tú sí que crees que estamos en ese camino que cada vez la gente va a buscar más la información? Porque es verdad que están surgiendo también muchísimos medios pequeños y hay muchos más canales que antes, entonces la gente sí que puede ir a sitios en los que sabe que de verdad puede encontrar algo válido o algo en el que no le van a intentar meter una trola o meter datos falsos o... Totalmente. Yo creo que el, el periodismo ¿eh? no lo define el medio. Quiero decir, hay medios que son periodísticamente muy potentes y que tienen unos estándares, eso está muy bien, pero hay periodistas muy buenos fuera de los medios. Te voy a poner un ejemplo que eh, yo considero un tipo de rigor. Yo creo que es un gran periodista, habla con sus fuentes, intenta controlar y se equivoca como nos equivocamos todos a veces, pero que es un periodista de rigor, Ernesto de Kaiser. Sí. Y Ernesto de Kaiser, a día de hoy, no está ya en las grandes cabeceras, sí. pero es un gran periodista. Había un juez del Supremo que definía la pornografía. Él decía, yo no sé definir la pornografía, pero sé identificarla cuando la veo. Sí. ¿Eh? Pues yo digo lo mismo. Yo quizás no sepa definir el periodismo, pero sé identificarlo cuando lo veo. Y la pornografía periodística ¿eh? tampoco se definirla. Ahora, huele que apesta. 